ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് വിദ്യ ടെക്ലൈനിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് വേറെ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിലെ ദിനചര്യകളെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികരെ പോലെ ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി പോലെയുള്ള ജോലികളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലെ ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് പോലെയുള്ള ജോലികളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ടാർഗറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന അതേപോലെ ടാർഗറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതേപോലെ ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഷുഗർ പ്രഷർ അതേപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിപ്രഷനൊക്കെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാനസികാവസ്ഥകൾ നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ സഹ തട ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജീവിത ചര്യയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിനചര്യകൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിനചര്യകൾ എന്നുള്ള സംഭവം അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ദിനചര്യ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ അഞ്ച് കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദിനചര്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദം അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉണർന്നത് മുതൽ ഉറങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള സമയത്ത് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട നിർബന്ധമായി ചെയ്തിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദിനചര്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതിനാണ്ടിലാണ് ആ ദിനചര്യ ദിനചര്യകൾ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആയുർവേദം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് രാവിലെ അതിരാവിലെ എണീക്കണം എന്നാണ് അതിരാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കണം എന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംശയം എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും സാധാരണ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് കൃത്യമായിട്ട് ഏഴര നാഴിക മുമ്പുള്ള സമയമാണ് ഓക്കെ ഒരു നാഴിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഏഴര നാഴിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുമോ അതാണ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി എൺപത് മിനിറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കാണ് സാധാരണ സൂര്യോദയമെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളൊരു ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചിന്ത ഒരു ആറ് മണിക്ക് സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ മുമ്പ് എണീക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കില്ല നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് അത് കാരണം ഈ ഒരു ദിനചര്യകൾ റൊട്ടീൻ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ സാധാരണ മൂന്ന് മണിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എണീക്കുന്നതാണ് ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസമെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ശരീരം ഇത് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങും പോസിറ്റീവായി പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഏതായാലും നമ്മൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ ദിനചര്യകളിലേക്ക് പോകാം ദിനചര്യകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സാധാരണ നമ്മൾ എണീറ്റു നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റു എന്ന് വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ദന്താവതനം സോറി നമ്മൾ എണീറ്റ ഉടനെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്സിജൻ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതും കഴിയുന്നതും ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും മൊത്തമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിയുന്നതും അതിലൊരു അല്പം ഒരു ഹണി അല്ലെങ്കിൽ തേന് ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ഒഴിച്ച് കുടിക്കുന്നത് കുറച്ച് തടിച്ച ശരീര പ്രകൃതി ഫാറ്റി ബോഡിയുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം അവരുടെ ഈ ഒരു ദുർമേധസ്സിനെ ഒബിസിറ്റിയൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ഓക്കെ നമ
അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സുഗന്ധപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു വായ അല്ലെങ്കിൽ വായനാറ്റമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ദന്താവതനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ടുള്ള ദിനചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചനമാണ് അഞ്ചനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഇസ്ലാം മത അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളൊക്കെ സാധാരണ സുറുമ എഴുതാറുണ്ട് ഈ സുറുമക്ക് പോലെ തന്നെ വളരെ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പൗഡറാണ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ചനത്തിൻ്റെ കിറ്റ് സാധാരണ നമുക്കൊരു ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടും അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈര് ഒരു തോർത്ത് ഈര് ഇഴയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഴയാക്കിയിട്ട് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സുറുമ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ മാലിന്യങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മലങ്ങളായിട്ടുള്ള പീള അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ചളിയൊക്കെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അകന്നു പോകാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാഴ്ച ശക്തി കൂടുവാനും കണ്ണ് ക്ലീൻ ആവാനും ഒക്കെ വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ചനം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കർമ്മം നമ്മൾ നസ്യമാണ് നസ്യ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ പഞ്ചകർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വമനം വിരേചനം നസ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഉള്ള ആ ഒരു നസ്യം തന്നെയാണ് ഈ നസ്യം പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നസ്യത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പഥ്യങ്ങളൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാർമസിയിൽ ആയുർവേദ ഫാർമസിയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അണുതൈലം എന്ന തൈലം നമ്മുടെ രണ്ട് തുള്ളി നമ്മളുടെ രണ്ട് മൂക്കുകളും ഇറ്റിച്ച് മാക്സിമം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നസ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉള്ളിലേക്ക് ഇറ്റിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് വിരലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൈകൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് മൂക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് പാല പാളങ്ങളിലും വെക്കുന്നത് അത് പരമാവധി ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മളപ്പം നസ്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ നസ്യത്തിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വായകളുടെ ഈ ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ സൈഡുകളിലായിട്ട് ഒരുപാട് സൈനസുകളുണ്ട് വായു അറകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വായു അറകളിൽ കവ നിറഞ്ഞത് കാരണം നമുക്ക് സൈനസിറ്റിസ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് തലവേദനകളും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറ്റു രോഗാവസ്ഥകളും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വായനാറ്റം തുമ്മൽ അതേപോലെയുള്ള തലയ്ക്ക് ശിരോ ഇ എൻ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സൈ സൈനസുകളിലുള്ള ഈ ഒരു കപം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപത്തെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കപം എന്ന് പറയുന്ന ആ മാലിന്യനെ മാലിന്യത്തിന് വായിലൂടെയും മൂക്കിലൂടെയും വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് തുപ്പിക്കളയം ചെല്ലുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ സൗകര്യം ചെയ്തു തരികയാണ് സാധാരണ നസ്യം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ നസ്യം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ഒരു കഫം എല്ലാം നമ്മുടെ വായിലൂടെയും മൂക്കിലൂടെയും പുറത്തേക്ക് വരെ നമുക്ക് അത് തുപ്പിക്കളയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഈ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സൈനസുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കഫത്തെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ നസ്യത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ പിന്നെ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി സ്കിൻ ആവാറുണ്ട് അതേപോലെ പ്രായമുള്ള ആളുകളിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ സ്കിന്നൊക്കെ കുറച്ച് ചുളുക്കം വന്ന ആളുകളിൽ അത് മാറി വളരെ നല്ല സ്കിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർനെസ് വരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോശങ്ങളൊക്കെ സെല്ലുകളൊക്കെ കുറേ കൂടി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവുക ചത്ത കോശങ്ങളൊക്കെ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരാൾക്ക് മുഖസൗന്ദര്യം ഒരുപാട് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈനസെറ്റിക്സ് പോലെയുള്ള മൈഗ്രെയിൻ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകുന്നുണ്ട് വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് നല്ല സുഗന്ധം പൂർണ്ണ സുഗന്ധം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നസ്യം പറഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ധൂമപാനമാണ് ധൂമപാനത്തിൻ്റെ ഒരു കിറ്റ് സാധാരണ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും അത് ആ ഒരു സംഭവം പുകയിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുക നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹലേഷൻ ആണ് സാധ
എണ്ണ വെച്ച് തിരുമ്പി എടുക്കുന്നതിനാണ് തിരുമ്പി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അഭ്യങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് അഭ്യങ്കം നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും നമ്മൾ കുളിക്കാതെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യങ്ക ആ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ശരീരത്തിൽ പിടിക്കുകയുള്ളൂ പിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കുളിക്കേണ്ടത് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കൂവപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ചെറുപയർ പൊടി കൊണ്ട് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഇതില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ല പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കെമിക്കൽ കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാരണ നമ്മളൊരു സാൻഡൽ സോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പിന്നെ അഭ്യങ്കത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുള്ള ഒരു ദിനചര്യയാണ് അഭ്യങ്കം ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ആയുസിനെ കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൗഖ്യം നൽകുന്നു അതേപോലെ ശരീരത്തിന് സൗഖ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തരുന്നു നമ്മളെ സ്ട്രെസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നമുക്ക് ശരീ തലയ്ക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു അവസ്ഥ നൽകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈംഗിക ആസക്തിയും ലൈംഗിക ശേഷിയും വർദ്ധിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ കൂടുതൽ ഒരു ഒരു നല്ല ലെവലിലാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഉന്മേഷം നവോന്മേഷം നൽകുന്നു അതേപോലെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആരോഗ്യത്തെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇത്രയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അഭ്യങ്കത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിന കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു നോക്കൂ അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ഏറ്റവും കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ദിനേനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു റൊട്ടീനായി മാറാൻ ഇതിനെല്ലാം കഴിയും ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദിന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനുമായിട്ട് റെഫർ ചെ